such a distinguished uh, set of people who are going to talk about uh, Adivasi literature and culture with us. You know, it seems to me as if these films, the first film that you saw was by uh, Sri Ashwini Kumar Pankaj, uh, and it was about, uh, uh, you know, as he likes to say, about Ad Adivasi philosophy, about the Adivasi way of life. And the other two films were by uh, Seral Murmu. Uh, it seems to me like these films are an extension of the conversations that we've been having here since last evening. It seems to me to be like much longer, but the conversations that we have been having here uh, since last evening. So I'd like to uh, introduce uh, uh, our panelists for today. And uh, the first one is Sri Ashwini Kumar Pankaj. And he wears many hats, but what he relates to most is uh, the name of story. <laughs> I would like to call him an ex uh, There are very few people who have done the kind of digging that Ashwiniji has done on Adivasi literature, culture, and history. And you know, his work, especially on the 1855 uh, Santa Agul documents, is groundbreaking, as is his work on uh, the Adivasi think and politician uh, Jaipal Singh. Uh, besides writing, he's, he makes documentary <coughs> films, he's, uh, you know, he's worked uh, uh, in the uh, Jharkhand Andolan, oh, that, that resulted in uh, finally the uh, creation of the state of Jharkhand. So, uh, Ashwini Kumar Pankaj. Our second speaker today is uh, Dr. Vanna Tete. Uh, Vanna Ji, please. Uh, Vanna Ji is an Adivasi writer, researcher, and cultural activist. <laughs> besides her own, besides her own uh, creative writing. Uh, her research on Adivasi knowledge, philosophy, aesthetic, and politics is absolutely invaluable. Um, what is remarkable, I think, about Vannaji's work is in a time of individualism <laughs> and in a time of personality cults, the work that she does is uh, work that takes people together with her. And I, I think that is, uh, that is something that uh, we can learn from her. So, you know, an example of uh, uh, the fantastic work that she's been doing is the publication of the biography of Sita Ratnama, which is perhaps the first autobiography of an Adivasi to be published in English. And she's, um, you know, she's uh, uh, found the text. She has republished it. She's written an introduction for readers of today. So please welcome uh, Dr. Van uh, I'm delighted also to introduce uh, uh, Dr. Gala Sahai Meena. Uh, Dr. Meena is an assistant professor at the School of Languages at uh, Jawaharlal Nehru University, and he's been visiting lecturer at the University of Turin. Uh, he has been the ICCR Hindi Chair at the Antara University. Um, he's also, and I think this is a very, very valuable work that he's been doing, he's also the founding editor of uh, Adivasi Sahitya, which is a periodical that he's been running uh, for a long time. And he, of course, has several books and several research papers that he's written on Adivasi literature to his credit. Dr. Ganga Sahamina. And then finally, we have, last but not least, uh, Sadha Murmu, whose films you just saw. He is a researcher and filmmaker based in uh, East St. Wow. in Japan. He's trained at the uh, uh, FTDII in film direction and screenplay writing, and uh, the work that he's been doing recently is uh, a full-length feature documentary on the history of South Korean cinema. And uh, he's been studying the impact that cinema has had on uh, the Santals in Assam, Bihar, Jharkhand, Orissa, and West Bengal. And he's been looking also at uh, uh, how affordable digital technology has democratized filmmaking and you know how, how it has affected forms of storytelling in cinema. And I think with that, with, with storytelling is I think uh, where I would like us to begin today. And you know, as, as we were sitting outside at the round table, literally at the round table outside, one of the things that we were talking about is uh, uh, changing into different clothes. And that reminded me of uh, this little incident that happened with uh, Jagna Singh Sham, the uh, goat painter. And uh, 
What happened is that uh, he was at an opening of his exhibitions at a gallery in Delhi. And the gallery owner uh, looked at him in his urban clothes and he asked him to go and change into his tribal clothing. And when I heard this, it's something that's, that stayed stuck in my mind. And I think it's, you know, this incident to me is where we can begin today. Because what, you know, what does it mean <coughs> to be Adivasi in India today? What are the kinds of narratives that we see uh, of Adivasi in India today? And what can we do to influence those narratives? And what are the ways in which we can influence those narratives? And I think that's uh, going to be the heart of our discussion today. <coughs> so the first question I'd like to put to everybody here uh, is, uh, you know, we were also talking about experience. The first thing I'd like to ask each of the uh, panelists is, well, what is, you know, what has been their experience of Adivasi literature and film? You know, when we talk about narratives, what are the narratives that they have experienced, and what is it that they've been doing with those narratives uh, in their work? So, जब हम बाहर बैठे थे हम बात कर रहे थे narratives की बात कर रहे थे. और मैं पहला सवाल ये करने जा रही हूँ कि आपका जो जो आदिवासी लोगों के जो नैरेटिव्स हैं उन उसका क्या अनुभव रहा है और आप क्या और जो नैरेटिव्स हैं उनमें क्या बदलाव लाना चाहेंगे और शरीफ़ कौन बोलना जी धन्यवाद दीपिका जी सबसे पहले मैं इस कैटरफेस्ट के तमाम होस्ट को हम सभी की ओर से जोहार करती हूँ आप सभी लोगों को भी ये पहली बार है कि दलित आदिवासी आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल हम लोग यहाँ पे मेज में शामिल हुए हैं हम सभी लोग और खास करके हम आदिवासी तो पहली बार यहाँ पर शामिल हैं तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को आभार कहना चाहूँगी और जैसा कि गोपिका ने कहा कि हमारा नेटवर्किंग क्या है हम क्या कहते हैं हम आदिवासी अपने लिटरेचर में क्या कहते हैं और क्या बदलाव लाना चाहते हैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक जो हमारे समाज में हमारे समुदाय में बातें आती रही हैं लोगों के द्वारा भी और हम खुद हमारे द्वारा भी जो चीज़ें लाती लाई जा रही हैं उसमें हमारा जो पक्ष है वो हम अपने लिटरेचर में सबसे पहले अपनी चीज़ों को लाना चाहते हैं हम अपनी चीज़ों को इसलिए नहीं लाना चाहते हैं कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं या दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं हम उस स्कूलिंग सिस्टम से आगे निकलकर आ रहे हैं जिसमें कि हमारी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है रोक दिया गया है और तब हमें अपने रूट्स को जानने की ज़रूरत है हमारे अभी हम जिस जनरेशन में हैं या हमारे नेक्स्ट जनरेशन है इन सभी को अपने रूट को जानने की जरूरत है और ये रूट तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम अपने मातृभाषा में अपने मदर टंग में आ, सोचेंगे लिखेंगे और पढ़ेंगे तो हमारी ये कोशिश हो रही है कि सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है हमारा वो आ, उसको हम सामने लाए और उसके माध्यम से चूँकि वो हमारे अपने मदर टंग में है हमारी अपनी मातृभाषा में है तो जो चीज़ें उसमें निकल के आएंगी हो सकता है कि आने वाले समय में वो ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश हिंदी और दूसरी जो भाषाएं हैं उनके माध्यम से हमारी चीज़ें सामने आ सकेंगी जो हम आदिवासी करना चाहते हैं अपनी फिलोसफी को लेकर के अपने जीवन मूल्यों को लेकर के अपनी संस्कृति को अपने व्यवहार को लेकर के हम जो बताना और कहना चाहते हैं और खुद भी जानना चाहते जहाँ तक बदलाव का सवाल है तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आ, हमारी आवाज़ें सुननी चाहिए लोगों को हमारी बात सुननी चाहिए लोगों को लोग हमें सुनना पसंद नहीं करते हमें जानना पसंद नहीं करते हमें वॉइसलेस करते हैं जबकि हम लगातार सदियों से कहते आ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन के साथ ही so I'll just translate a little bit uh, before she continues. So you know, she, she's saying that uh, uh, this is uh, the first time that uh, there has been an Nazi representation at a festival like this. So uh, she's glad for that. And, and what she'd like to bring into uh, literature is uh, all things Nazi. 
not to change the world, uh, no, no, not to, but, but so that uh, we know we know our roots, so that uh, uh, we can learn, uh, uh, you know, we can learn from uh, uh, Adivasi culture uh, and uh, Adivasi literature. And what is important is the mother tongue, because she says that unless and until you have the mother tongue in which you write, in which you study, uh, in you know, in, in which. Um, uh, uh, you read, uh, there, is, uh, you know, there isn't going to be any change. It's, it's important that uh, also that we use uh, sources from these mother tongues. And I'm just hoping that as we go on, uh, these uh, texts that are in uh, Adivasi languages will be translated into Hindi, will be translated into English, and will have uh, greater reach. And then she said something that's very important, which is that she said people don't like listening. You know, people call us voiceless, and uh, that is something uh, you know, that, that is something uh, that, that she doesn't agree with. Them. We're not voiceless. We, we have a voice, and it is important that uh, we are heard. Thank you. Thank you. बंदना जी ने बहुत जरूरी सवाल उठाया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकेडमिक दुनिया में होने की वजह से ये बात मैंने भी लगातार फील की कि भारत के एकेडमिक सिनेरियो में खासतौर पर लिटरेचर में फेमिनिस्ट राइटिंग्स और दलित राइटिंग्स के बाद में लोगों के आदिवासी राइटिंग्स के बारे में दिलचस्पी पैदा हुई लेकिन आदिवासी राइटिंग्स के नाम पर जो रचनाएं जिन राइटिंग्स के बारे में बातें हुई उनमें से ये देखकर के बहुत आश्चर्य हुआ आई वॉज सरप्राइज दैट उनमें से ज़्यादातर आदिवासियों का लिखा हुआ नहीं है वो ऐसे लोगों का लिखा हुआ है जो आदिवासियों के बारे में बहुत कम जानते हैं जो आदिवासी इलाकों में ऑफिसर्स रहे हैं और उन्होंने कुछ कोई पोइट्री या नॉवल या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश किया आदिवासियों के बारे में ज़्यादातर सेमिनार्स में ज़्यादातर पी एच डी एम फिल के रिसर्च में या हर जगह पर उन्हीं की बातें हुई हैं तो आ, ऐसा लगा कि आदिवासियों की बात आ नहीं पा रही है जो आनी चाहिए हालांकि ये लगने के पीछे आ, ये वजह नहीं है जैसे दलित लिटरेचर आया हिंदी और कई भाषाओं में तो ये सवाल उठा कि भाई हम स्वानुभूति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और सहानुभूति का लिटरेचर हम नहीं चाहते Uh, उन्होंने कहा कि जो दलित लिखेंगे वही ऑथेंटिक होगा हम इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते आदिवासी इस डिबेट में नहीं जाना चाहते लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि uh, हमको अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से जानिए हम जो कह रहे हैं उसको भी आप सुनिए लिटरेचर uh, की पॉलिटिक्स में आप किसी को कोई चीज़ पढ़ने से रोक नहीं सकते किसी को लिखने से रोक नहीं सकते किसी को कोई चीज़ पब्लिश करने से रोक नहीं सकते लेकिन जिसके बारे में लिखा जा रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए और मैं जब वंदना जी से मिला पंकज जी से मिला तो मुझे ये एक सुखद आश्चर्य हुआ कि ये इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं जो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है इस काम को हमको मिल के आगे बढ़ाना चाहिए इनसे मिलकर के ही हमने सोचा कि हम एक, एक हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने आदिवासी राइटर्स को बुलाया जो पहली बार दिल्ली आए और मुझे याद है कि वहाँ जे में गेस्ट हाउस के बाहर इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉरस्पॉन्डेंट को सुषमा आसुर ने बताया कि देखो असरों के बारे में तुम लोग सोचते हो कि असरों के सींग उगे हुए होते हैं देखो मेरे सींग नहीं है पहली बार कोई असर कम्युनिटी का राइटर दिल्ली में आकर के अपनी बात कह रहा था तो हमें लगा कि हम कुछ सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं वही हमने मैगजीन के माध्यम से कोशिश की कर रहे हैं इनका पब्लिकेशन है वहाँ से वो कोशिश है और हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को आप सुनिए वो क्या सोचते हैं वो क्या लिखते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कुछ जर्नलाइजेशन में हम चले जाते हैं कि जैसे दलित राइटिंग्स में एक प्रोटेस्ट है एक आक्रोश है वो आदिवासी राइटिंग्स में होगा लेकिन जब आदिवासी राइटिंग्स के आप मूल में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर All right, I'm going to start somewhere in the middle because I think he said something very important. Uh, he had invited some uh, Adivasi writers uh, to the university. 
and uh, there was a reporter from the Indian Express and the writer uh, from, from the Asur uh, tribe. Uh, she looked at the, you know, she, she turns to the reporter and says, uh, look at me, I don't have horns. Asur is as in, you know, demons in mythology. You think Asur have horns? I don't have horns. Uh, so, and then this is the kind of work that uh, uh, Ganga has been doing. You know, he says that as uh, someone who teaches at university, he's found that uh, as an academic, you know, he feels that there's very little representation of uh, Adivasis in literature. And whatever little representation there is, uh, uh, those texts are really written by uh, people who are not Adivasi. And uh, you know, the, which is uh, which is quite uh, problematic. So you know, the interest he says the interest in Adivasi literature has come after the interest in Dalit literature, after the interest in feminist literature, and even then, the literature that we find is written by those who are not Adivasis about um, the Adivasis. And um, or, or what he's saying is also that when you're writing about somebody, when you're publishing these books about uh, somebody, you know, when you're writing about Adivasis, when you're publishing uh, books about Adivasis, the very least you can do about the, about the subject that you write about, about the people that you're writing about, is uh, you should listen to them. And uh, you know that, that is uh, uh, what is the effort has been through, the work has been doing at the university and also with uh, the publication uh, Adivasis Haitha. हमने जब मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कोई भी मैगजीन चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें एक फाइनेंशियल मुद्दा होता है कहां से हम पैसे लेकर के आएंगे तो हमने सोचा कि कुछ कोई स्पॉन्सर मिल जाए कोई पब्लिशर हमें मिल जाए जो मदद करने लगे तो हमने पॉलिसी बनाई कि हम आदिवासी साहित्य मैगजीन में क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ आदिवासियों का छापेंगे हम रिसर्च हम नॉन आदिवासी का भी छापेंगे सबका छापेंगे लेकिन क्रिएटिव राइटिंग्स कविता कहानी उपन्यास अंश ये सारी चीजें हम आदिवासियों के ही छापेंगे तो ये बात पब्लिशर्स को भी और एडवर्टाइजर्स को भी जो प्रपोज्ड एडवर्टाइजर्स हो सकते थे उनको पता चले तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हम आपको फाइनेंस नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ आप आदिवासियों की चीजें छापते हो आप आदिवासियों की राइटिंग्स ही छापते हो तो फाइनली हमने वो अपने दम पे चलाने की कोशिश की और इसी तरह से प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन में बंदना जी और पंकज जी ऐसे राइटिंग्स को खोज के निकालते हैं ऐसे लेखकों को खोज के निकालते हैं जिनको कोई नहीं जानता है क्योंकि हमारा उद्देश्य लिटरेचर के पॉलिटिक्स में खुद को स्थापित करना नहीं हमारा उद्देश्य ये है कि आदिवासी क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को हम सामने लेकर के आए वो क्या लिखते हैं वो क्या सोचते हैं क्योंकि उनके अगर उनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो आप उनके बारे में किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं गलत डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं एक गलत समझ आदिवासी लिटरेचर की और आदिवासी फिलोसफी की बन सकती है इसलिए हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ये देखा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि आदिवासी लिटरेचर के बारे में जब बात होती है तो धीरे धीरे जिन सवालों को पंकज जी ने उठाना शुरू किया बंदा जी ने उठाना शुरू किया हमने उठाना शुरू किया जो बातें हम कहने लगे वो बात दूसरे लोग भी कहने लगे उनको लगा कि ये बात इम्पोर्टेंट है अगर आप आदिवासी लिटरेचर के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको आदिवासी फिलोसफी की बात करनी होगी आपको आदिवासी वर्ल्ड व्यू की बात करनी होगी आपको जयपाल सिंह की बात करनी होगी क्योंकि एक नरेटिव बना दिया गया कि जैसे दलितों के पास डॉक्टर अम्बेडकर है ऐसे आदिवासियों के पास बिरसा मुंडा है लेकिन बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह दोनों का दोनों में से अगर एक को चुनना हो डॉक्टर अम्बेडकर के पहली बात तो आदिवासी किसी एक मसीहा को नहीं मानते आदिवासी मानते हैं पूरी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है फिर भी अगर चुनना हो तो जयपाल सिंह को हम चुन सकते हैं जयपाल सिंह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे और पंकज जी ने लगातार इस पर काम किया बोला आज आप मैं देखता हूँ कि आदिवासी वाले प्रोग्राम में चाहे वो इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे हो या कोई भी प्रोग्राम है जयपाल सिंह का नाम लोग लेते हैं आदिवासी फिलोसफी के बारे में बात करना चाहते हैं आदिवासी ओरल लिटरेचर बंदना जी ने एक शब्द दिया पुरखा साहित और पुरखा साहित पहले कोई उसकी बात नहीं करता था क्योंकि हम हिंदी और अंग्रेजी से सीख करके आदिवासी साहित्य की तरफ आए तो हम जाहिर सी बात है जो अच्छी जगहों से छपी हुई किताबें मॉडर्न टेक्स्ट है उन्हीं को मानते थे एक बंदना जी ने कहा आदिवासी साहित्य को जानना है आदिवासी दर्शन को जानना है तो आपको पुरखा लिटरेचर में जाना पड़ेगा और जाना हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 
तो वो अब सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं उसकी बातें कर रहे हैं उसके प्रिजर्वेशन की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक, एक ऐसा दखल था जो जरूरी था एक ऐसा हस्तक्षेप था जो बहुत जरूरी था आदिवासी so uh, running a magazine uh, on adivasi literature has been really difficult and they run it on their own steam uh, and and then, uh, of course uh, also with the uh, pyara kakata foundation uh, with anand uh, ji and with uh, ashwin ji so it's it's a, it's a publishing adivasi literature is also uh, a very uh, difficult uh, task and uh, what do, the effort with publishing adivasi literature has been that adivasi voices are heard that uh, adivasi philosophy uh, is understood that adivasi way of life uh, is understood uh, what is the the important uh, um, you know message is about understanding of uh, what it means to be adivasi it is not to establish themselves as the writers in or, or as publishers in the mainstream it is not about uh, establishing adivasi uh, literature as another stream it is about uh, developing uh, that understanding uh, and then we also mentioned um, the, the this narrative of how uh, birsa munda is uh, you know this is one of the uh leaders uh, of uh, adivasi and 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 adivasi movement but he is not the only one if if if, if i want to talk about uh, uh intellectual leadership uh, in the adivasi struggle the important person would be uh, jaypal singh munda who is uh, who is a member of the constituent assembly who was also uh the captain of the hockey team that won the gold medal india's India first, India first gold or olympic gold Uh, they have a, a, a politician and sports person of uh, of uh, very high stature uh, so it's important uh, that that uh, he is mentioned that his work is mentioned his philosophy and his idea of adivasi is uh, is understood uh, and uh, ashwini ji has done some very important work on uh, jaypal singh uh, munda on his uh, on his speeches so so has so has ganga actually has translated his uh, speeches Uh, the constitutional assembly speeches into uh, into uh, yeah. yeah yeah so you know they they both been doing some very important uh, work in uh, uh, adivasi thought who made the show aapko kuch bolna that is aapko kuch in ko kuch chahiye thoda se bolna so uh You know, can I can add to Ganga. What Ganga said actually is uh, what happened is uh, uh, like also Mandala uh, said that uh, people say that we are voiceless. It's not voiceless. We are unheard. We have been saying, we have been you know kind of uh, uh, telling our story, but it has never been heard by people. You know, so we have never kept quiet actually. So we have been telling, we have been protesting. Uh, our generation has been you know. They have been fighting for their rights and all. So the thing is, what Ganga also said, ki, uh, how important it is uh, to make uh, your own literature when people from your community uh, should write. So as a filmmaker, my also kind of when I started filmmaking, when I when entered into this, I had this uh, this contentment of uh, uh, you know somebody representing you and. kind of you are not satisfied with that this representation of their community basically so i can give you two example what happened is uh, there is a whole the in general you can see uh, jingalala ho jingalala ho type of you know the uh, kind of your portrait on cinema but uh, you know that you know, the kind of representation they are showing and 
Uh, recently, I can tell you what we were talking outside also. There is a, a filmmaker now named Devashish Makhija. So he uh, made one of the film uh, named Unga. So uh, even Asukiji, long back, he also, he also mentioned. Uh, the story goes around like uh, there is a place in Chhattisgarh where uh, the mining company comes and it starts destroying the village. And there a boy starts, you know, kind of uh, revolting against them. And suddenly what's happened is uh, he is kind of shown as Lord Krishna and his, uh, you know, he, he gets this uh, uh, responsibility of saving his village as Lord Krishna. So uh, my thing was when you have this opportunity of showing uh, tribal community, you know, you have got this chance to represent them something and then you have kind of uh, uh, other kind of you have and you have got this opportunity to show them respectively as it is the way they are. But you have you lost you lost the chance there. So my coming to cinema has lots of things a lot of things uh, of this discontent from inside that the way we have been uh, shown on the screen and you know so somehow it was kind of we have to come around come into cinema and make our films, our narrative, and yeah, so this is how I entered and what can see. Yeah. Sabko Jaha, he's saying if I say something that is not right, but also if it is if it, you do not like it, you must forgive me. Ayayo, ayayo, ama, ya to bhagade, ya to bhagano loge karna bhagade. Aur tu si kahaze hai? Aho, mat itte hi rehna. Apna the kotha thake. Hey, hey. I am Hindi people. Ha, ha. And Adivasi? So this is the style of narratives in India. From many communities. Alag alag community ke log, alag alag dhang se, unka kahne ka, bolne ka, body language, unka words, unka sounds, all are different. Haan. Koi aho ji bolenge, koi haa bolenge, koi hai bolenge, koi ayayyo bolenge. आदिवासी क्या बोलता है कोई बता सकता है लाइक है लाइक हा लाइक आहो लाइक अयो आदिवासी क्या बोलता है सेवेंटीज में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया इन कोलकाता दैट टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर कुमार सुरेश थी और उसको इनोग्रेट किया ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आदिवासी कम्युनिटी फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ रनिंग गाइडिंग वो उसने अपने इनोग्रेट स्पीच में कहा कि बहुत मुश्किल है आप लोग को समझाना नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज को हम लोग नहीं समझा सकते क्योंकि तो आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो और समझना इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि तो आपके अंदर सुनने का मादा नहीं यू कांट हियर द साउंड जो इनवर्स में है एंड वी आदिवासी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट साउंड 
आप सुनना ही नहीं चाहते आपको झिंगुर की आवाज वट कल झिंगुर अब उसका साउंड नहीं सुनना चाहते हो अब साउंड में साउंड को फील ही नहीं करते अब कुत्ते को नहीं सुनना चाहते हो आप चिड़िया को नहीं सुनना चाहते हो आप पेड़ों को नहीं सुनना चाहते हो तो हम तो हम भी इस नेचर का एक एलिमेंट हैं आप हमारे साथ भी ऐसा ही भी है आप सुनना ही नहीं चाहते हो तो हमारे जो बुरे लोग हैं पुराने लोग हैं अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो बिफोर थिंकिंग वो कहते हैं सबसे मुश्किल है नॉन ट्राइबल को समझना क्योंकि वो समझने को तैयार तो जब आप किसी को सुनने को तैयार नहीं हो जब आप किसी को समझने को तैयार नहीं हो तो और खास करके आदिवासी है ना गंगा जी ने कहा कि वो 2012 में वो सेमिनार हुआ था जे में फर्स्ट टाइम और आदिवासी राइटर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया जब वहां पहुंचे एंड विथ सुषमा असुर असुर डेमोन ऑल मीडिया ने वालों ने उनको घेर लिया वो पहली बार एक दिल्ली में इंडिया कैपिटल में एक असुर को देख रहे एंड उस, उसके बाद इंडिया हेरिटेज सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सुषमा को हम लोग पोइट्री रिसाइटिंग के लिए ले गए वहां सब एलिट पीपुल ना वो सब उसको देख रहे हैं तब जे में भी उसने कहा था और इंडिया हेरिटेज सेंटर में भी कहा था लुक वी आर नॉट हूम डेमोन वी आर लाइक यू हमको सिंह नहीं है हमको दांत नहीं है और मैं मैं आदमी नहीं खाती हूं वी आर जस्ट लाइक यू तो जिनके जैसा किसने कहा कि फिल्मों में फिल्मों में जो पोर्ट्रेट है झिंगाला राहुल झिंगाला राहुल हीरो हीरोइन को जब रोमांस करना होगा तो वो डायरेक्टर उसको जंगल में ले जाएगा है ना वहां आदिवासी लोग उसको नाचेंगे तो ऑल दिस टाइप ऑफ स्टीरियो टाइप इमेजेस अपमानजनक इमेजेस अभी आप गूगल करो आदिवासी पहले टॉप टेन लिस्ट में क्या है जस्ट यू सी हा ट्राइबल टाइप करो एग्रोजनल टाइप करो इंडिजिनस टाइप करो आदिवासी टाइप करो पहले टेन रिजल्ट्स क्या होंगे ये देखो ये आदिवासी क्या खाता है है ना एक बड़ा ही विभत्स एक इमेज होगा उसके साथ तो आदिवासी कैसे सेक्स करते हैं तो एक बूढ़ा आदिवासी और उसके साथ दस जवान लड़की का फोटो होता है वी आर लिविंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी थ्रू आउट बुद्धा टू मार्स इन अमेरिका हम कहा पहुंचे ये जो शुरू में हमने दो मिनट का आपको वीडियो दिखाया वो थ्री थाउजेंड ईयर्स का सो कॉल सिविलाइजेशन का सफर है बुद्धा भी जस्टिस के लिए लड़ना पड़ा नहीं हुआ उसके बाद कितने लोग आए मार्क्स ने कोशिश की भारत में अंबेडकर ने कोशिश की एक लिमिटेशन में गांधी ने भी कोशिश की वट इज द रीजन मैं बेसिकली आया मैं थिएटर वर्कर स्टोरी टेलर थिएटर में हम जो लड़के लड़की आते हैं उसको पूछते हैं नर्सरी टू डीलिट इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एकेडमिक सेक्टर कोई नहीं पढ़ाता है और किसी कोर्स में नहीं है कि अगर आ, ये गोबर खाने की चीज है ये पार्ट नहीं है किसी भी कोर्स में नर्सरी टू डीलिट 
बट हम समझते हैं कि गोबर खाने का चीज नहीं है बट लास्ट सेवेंटी ईयर्स इन इंडिया इंडियन गवर्नमेंट्स कैंपेन चला रही है डोंट किल द गर्ल करोड़ से करोड़ रुपीज वेस्टेड थ्रू टीवी सिनेमा प्रिंट ऑडियो विजुअल पर तब भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी बेटी को नहीं मारना चाहिए अब हम तो इतने समझदार हैं कि जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है अभी हम तो बाहर भी नहीं आने दे रहे पेट भी मार रहे हैं so he started off with some stereotypes and representations uh, of different people in india and even even when we have stereotypes he used to talk about how do adivasis uh, you know say yes or no or you know how do they greet each other do we know do we even know what a stereotype can be of uh, adivasis even that is something uh, that is not uh, present in our, in, our, in our consciousness so uh, in, in no in essence uh, Adivasis are completely erased from our uh, popular imagination. Uh, he also mentioned the uh, conference in the seventies uh, of the Anthropological Survey of India, where uh, Rani Gadimu uh, gave the, uh, the inaugural address. Hmm? From Manik who gave the inaugural address, and uh, you know she she spoke about how it is very difficult to make people who are not uh, Adivasis. Understand what it means uh, to be Adivasi. It says it is very difficult because uh, non-Adivasis do not know how to uh, how to listen. And then he, you know he, he elaborated on that and he says uh, you know you, you don't listen uh, to the sound of uh, of the words. You don't listen to dogs. You don't listen to the sound of the crickets. Uh, you don't listen to the trees and. Uh, We, we are also uh, part of nature, and in the same way as you don't listen to other elements of nature, you don't uh, listen to us. And uh, he also said that uh, older people, older uh, Adivasi people, say that one of the most difficult uh, things to do is to make people who are uh, not tribals understand uh, uh, tribal culture. Um, And then he gave us instances of uh, of, of how, if you were to Google the uh, Adivasi, the word Adivasi, the top ten results will be uh, you know, something quite uh, quite laughable. You know, there will be uh, caricatures of uh, what Adivasis are like, and there will be uh, you know there will there will be about the sexual habits of uh, Adivasi people. You know, there is a distortion in the rep representation uh, of uh, Adivasis. Uh, In uh, popular culture, so in some के बीच में आदिवासी खास करके लास्ट वन हंड्रेड फिफ्टी या डेढ़ सौ साल से वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है और दुनिया के बारे में उनकी क्या कल्पना है उनकी क्या समझदारी है इस यूनिवर्स के बारे में लिविंग क्रिएटर्स के बारे में मदर अर्थ के बारे में नेचर के बारे में वो जो अपनी समझदारी है वो शेयर करना चाहते हैं आपसे वो आपको टीच नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कहते हैं कि यू कम एंड मेरा खाना खाओ वे फोर्स नहीं करते हैं You come and uh, dress like me. वो कहते हैं आप हम जैसे आपको वैसे हम हैं और हमको हमारे हिसाब से रहे हैं. Alright. Uh, so uh, for, for the past 150 years, Adivasis have been trying to uh, uh, share their view of the world. Uh, they've been trying to share what they think about the world, how they view nature, how they view themselves. And that is something that they haven't uh, had the opportunity uh, to do. So, जो सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के जो आदिवासी हैं, वो दरअसल अपने से पहले वो आपको हील करना चाहते हैं. आपको हीलिंग प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं. 
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनके आसपास जो लिविंग अदर क्रिएचर्स हैं अगर वो ठीक नहीं रहेंगे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल होगा सो so, दे वो पहला सबसे पहला ये चाहते हैं कि वो आप लोग मदर अर्थ को समझे नेचर को समझे ऑल लिविंग क्रिएचर्स को समझे और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें जैसे उन्होंने किया है उनके एंसेस्ट्रो ने तो थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ईयर्स में की प्रैक्टिस में जो उन्होंने अर्न किया कि कैसे जीना है तो वो आपको देना चाहते हैं वो इम्पोज नहीं कर रहे हैं आपसे आपकी मुश्किलों को देख के वो बहुत तकलीफ में है Uh, what Adivasis want to do is they want to uh, they 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 want to understand uh, what it uh, what it means to live with nature. Well, what uh, uh, they also want to help you heal because they know that uh, if there is no healing, if there's some if there's a creature beside beside you that is wounded, there cannot be any good in it for uh, for anybody. Uh, मैं जस्ट थोड़ा सा फिर बैंड अप कर लेता हूं तो दिक्कत यह है आ, इस दुनिया के सामने कि आज आप बहुत सारी आप लोगों ने मुश्किलें खड़ी कर दी है है ना आप पूरे नेचर को डिस्ट्रक्ट कर दिया है जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है कोरोना पैनेडेमिक जिससे पूरी दुनिया जूझी बट लेसन लेने के लिए कोई तैयार आदिवासी हमेशा बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स के बीच का जो सर्कल है उसको डोंट डिस्टर्ब उसको तोड़ो नहीं है। आपका अस्तित्व ये जो यहाँ कीड़ा घूमता है उसके बिना नहीं है अगर उसको मार दोगे आपके भी जिंदा रहने की के हालात नहीं होंगे आप चिड़ियों को मार दोगे आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी आप अपने घरों में छिपकलियों को भगा देते हो वो कहा जाएंगे तो हमने मदर अर्थ का बहुत सारा हिस्सा उन लोगों से छीन लिया है जो उनका था लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स सीन एंड अनसीन इंसेक्ट बर्ड्स एनिमल्स हमने उनका घर छीन लिया है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि देखो आप लोग भारत में हो दुनिया में भी आप लोग बहुत इस तरह की खबर सुनते हो कि हाथी लोग गांव में आए और उन्होंने कई घर तोड़ दिए है ना हाथी गांव में घुस आए और गांव के कई घरों को तोड़ दिया अनाज बिखेर दिया वगैरह वगैरह प्लीज ओके तो मैं कंप्लीट कर नहीं मैं मैं इतना बोल देती हूं ओके सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द लास्ट थिंग दैट यू सेड व्हिच वाज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एलिफेंट्स एलिफेंट्स कमिंग इनटू विलेजेस एंड डिस्ट्रॉइंग हाउसेस सो डिस्ट्रॉय द विलेज हाउसेस है ना एंड तो अब दरअसल जहां अब आदमी रह रहा है पहले वो हाथियों का इलाका था सो वे ह्यूमंस आर लिविंग नाउ यूज्ड टू बी और हमारे एंसेस्टर इसके एवज में हाथियों को खाने और पीने का सामान देते थे खाने के लिए धान हाँ चावल और पीने के लिए जो वो चावल की शराब बनाते थे हड़िया वो देते थे हाथी अभी आदिवासी से जमीन लूट ली तो जमीन बहुत कम है उनका खाने का भरी चावल नहीं हो पाता है तो वो हाथी को कहां से देंगे तो हाथी गुस्सा के गांव में आ जाते हैं है ना और अब हाथी आ गए गांव में वो घर में उसको मालूम है हाथी को कि वहां चावल है वहां हरिया है अब दरवाजा तो हाथी के लिए आपने बनाया नहीं हाथी जाएगा कैसे तो हाथी दरवाजा बनाएगा अपने लिए वो उसको बड़ा करेगा तोड़ के और हाथी अंदर घुसेगा चावल खाएगा हरिया पिएगा और चला जाएगा आप कहेंगे कि हाथी ने घर तोड़ दिया 
अरे आपने दरवाजा ही नहीं बनाया उसके आने के लिए ये आपकी गलती है The ancestors, uh, the Adivasi ancestors, used to keep grain for the elephants. They used to keep hadiya, which is the rice liquor, uh, for the elephants. And the, the the elephants know that there will be uh, rice in the village. There will be hadiya in the village for them. But now, with the, the ways in in, in which uh, lands have been taken away from uh, the Adivasis, how they don't have uh, rights or forest lands anymore, uh, they do not have. The grain to give to elephants. They do not have the hadiya to give uh, to the elephants. And uh, when it is when it is not kept out for the elephant, uh, what the elephant does is he, you know, the, he goes and finds the the grain and goes and finds the hadiya. And and that is obviously inside the house and not outside. The, so the elephant is going to um, make its way into the house. And and, and then what we are going to say is that the elephant has uh, has, has destroyed the house. So, ये हाथी का गलती नहीं है ये ह्यूमन का गलती है कि वो लोग किए और लास्टली आदिवासी क्या कहना चाहते हैं वो उनका नेगेटिव क्या है तो ऐसे आएंगे आपके पास में हम ये कहना चाहते हम आपको देख के आनंदित होना चाहते हैं कि यू आर ह्यूमन बींग लाइक अस ये सारी चीजें जो गंगा जी ने कही सेलाल ने कहा और पंकज जी ने कहा ये सारे नेरेटिव्स हम अपने लिटरेचर के माध्यम से लाना चाहते हैं हम अपना सारा काम जो हमारे सिस्टर्स ने किया हमारे पुरखों ने किया एक हिस्ट्री बनाई है चाहे वो कल्चर के फील्ड में चाहे लिटरेचर के फील्ड में हमारा अपना एक हिस्ट्री है उस सबको हम रिटर्न लिटरेचर के रूप में लाना चाहते हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं ना केवल झारखंड के आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी मिडल ईस्ट के आदिवासी सभी जगहों के आदिवासी रिटर्न uh, में अपनी अपनी चीज़ों को ला रहे हैं हमारी कोशिश जैसा मैंने पहले कहा कि हम अपने मदर टंग में पढ़ने लाएंगे और उसके बाद दूसरी भाषाओं में हम उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारे लोग हमारा जो फिलोसोफी है उसको समझ सके हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसको समझ सके कल्चर के बारे में बहुत आम तरीके से कह दिया जाता है कि आदिवासी जो कि जल जंगल जमीन की डिमांड करते हैं और बड़े डैम का विरोध करते हैं बड़े कारखाने का विरोध करते हैं सड़कों का विरोध करते हैं तो आदिवासियों को बहुत आराम से कह दिया जाता है कि ये डेवलपमेंट नहीं चाहते उसका विरोध करते हैं ऐसा नहीं है आदिवासियों ने सबसे ज़्यादा देश के हित के लिए अपना जल जंगल जमीन अपना आत्मसम्मान अपना सब कुछ खोया है दिया है खुशी से दिया है कहीं पे लूट के लिया गया है लेकिन उनसे लिया गया है और हमने दिया है लेकिन अब जब हमारे पास ही जमीन नहीं है हमारे पास ही जंगल नहीं बचेंगे तो हम आपको क्यों देंगे और जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हमें प्रतिरोध की संस्कृति वाला कह दिया जाता है जबकि हम ये कहना चाहते हैं अपने नेरेटिव में कि हम रचने रचाव और बचाव की कोशिश में अपने लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जो हमारा फिलोसॉफी से गाइडेड हमारा संस्कृति है उससे गाइडेड हमारा व्यवहार है इन सब चीज़ों को हम अपने लिटरेचर के माध्यम से लाना चाहते हैं और वो लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं what bhagwan ji said is that uh, they would like to bring their literature which has been predominantly oral uh, and their histories which have also been oral into uh, written literature and uh, that's something that uh, they have been working towards 
Uh, the other thing that she said is about how Adivasis, there's this narrative of Adivasis as being anti-development. Adivasis are always told uh, you, you don't want development. Uh, but when everything that they have has been taken away from them, you know, that, that they, they, they stop roads being built or they, they, they stop factories being built. Um, and this is happening because everything that they, they have or they, they, they had uh, water, uh, jal, jal jungle jameen, you know, water, forests and, and land, when that has been taken away, whether it is voluntarily, happily uh, at, uh, at points, sometimes uh, taken away force, force, uh, forcibly, when that has happened, when we, we don't have anything to give, how will we? Uh, how can we give it anymore? And uh, uh, she, she also said uh, that it's, it's important to, uh, uh, to her and, and, and uh, to the Adivasi people that whatever progress happens is for everybody. And then uh, whatever it is that they are striving towards, you know, uh, a better earth, a better world is not just for themselves, but it is something that is uh, for everybody. Uh, our philosophy is our own philosophy. Our own philosophy is also our own philosophy. That philosophy is a big society, which is different from the Adivasi. It has given it to us. But our philosophy tells us that there is no bad in this world. There is no bad in this world. There is no bad in this world. कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है कोई भी नस्ल के रूप में अगर हम देखें तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है रंग रूप के हिसाब से देखें तो भी उसमें कोई बात भेदभाव नहीं है आदिवासी एक पूरे समग्र इंसान के रूप में किसी को देखता है ना कि उसके काले होने से उसके गोरे होने से इन सब चीज़ों से भिन्नता वो नहीं लाता है तो हम इन सब चीज़ों को लाना चाहते हैं और जो हमारे खास करके जो विजुअल मीडिया में काम कर रहे हैं खास सिराल हैं जो थिएटर में लोग काम कर रहे हैं फिल्मों में काम कर रहे हैं वो सभी लोग इन सब चीज़ों पर लगातार लिख रहे हैं ताकि लोग हमको समझ सकें हमें सुन सकें about something that she said earlier, which is, uh, you know, when, when people talk about uh, Adivasi politics or Adivasi literature, they, they talk about how it is one of resistance. But uh, she says that it is one of uh, uh, creation and preservation. Uh, and then the, the, she, the, the, that idea of Rachao or, or, or Rachao uh, is, is, uh, is something that comes from Adivasi aesthetics, from uh, Adivasi uh, philosophy, which, which teaches us that, you know, that, that, that uh, everyone and everything is equal. That so th there should not be any, any there's no high and low, and that there are no differences based on, um, uh, uh, say, the uh, color of someone's skin or uh, uh, or, or uh, jati or or, uh, or or caste. Uh, we have two minutes. Can we have two minutes? Yes, yes, we do. Yes, we have. Yes, so I'm thinking we have to make concluding remarks from the Q&A. Okay, so let's have some concluding remarks from Senal and from Ganga, and then we open it to the floor. Before I begin, I will bring it to my own language. Yeah, so she would like to sing a song that's in her mother tongue, which is Haryani. Iteli sate sila tamatiri yo ya na se re tiri yo da yo da makai re ya na. Iteli sate sila tamatiri yo ya na se re da yo da makai re ya ni. Gurlo sitel te sila tay tiri. यो ऐसे रे सांगो नहीं डाल डमकाए मरे आए नहीं गुड़लो सितल ते सीलो तंग तेरी यो ऐसे रे सांगो नहीं डाल डमकाए बेरे सितल ते सीलो तंग तेरी यो ले से रे सांगो नहीं 
तो हम आदिवासियों की भाषाएं एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए आबूज ध्वनिया है जो समझी नहीं जाती है जिनकी जो समझ नहीं पाते जैसे कि नेचर को हम समझ नहीं पाते लेकिन मैं बता दूं मेरे मेरा ये गीत दो प्रेमी प्रेमिकाओं का गीत है क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे गीतों में हमारे जीवन में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम कितनी दूर में खेत जोत रहे हो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँ क्या पानी ले आऊँ क्या तो वो कह रहा है कि हाँ मैं पहाड़ी पहाड़ की तराई में खेत जोत रहा हूँ तुम मेरे लिए पानी और चाहो भात जो है खाना है वो लाना चाहो तो जरूर ले आओ the man is uh, in the fields and uh, the woman is asking him whether she should bring him some water as uh, he's working in the fields whether she should bring him some food as uh, he's working in the fields and then he replied he says yes if you want to bring me some water if you would like to bring me some ye just mein se jod raha hu thoda sa ki adivasi jo songs hain all are uh, dialogues Ah, one asking another reply. Ah, all in all Adivasi section in India basically. Ah, we don't know uh, abroad, Aboriginal and other people, but in India, every Adivasi song is a dialogue, one to one, group to group, community to community. Not a single solo song. Not a solo dance, not a solo dance. ये इन्होंने गाया आपने, but traditionally it is a all songs are group songs. So traditionally all songs, all Adivasi songs are meant to be sung together in, in a group. I mean she she sang it uh, by herself, but it's it's meant to be sung communally. And uh, he's saying that all Adivasi songs are dialogues. There may be a dialogue between two people, two individuals. There may be dialogue between Uh, among communities, but uh, they are uh, dialogues. Uh, I hope that it's not just about the uh, song also. Even uh, when there somebody is praying also, uh, there will be a priest, but he's not the only person who will be, you know, uh, doing all those chanting. The whole of the village will be chanting together, and he is just a kind of a, a, a spoke person. Yeah, we will make it to to God or Maram or whatever. But the whole of the village will be reciting this uh, hymns with him. It is not like just uh, like the other. You know, there is a pandit, and he is the only one who, who will, you know, kind of uh, uh, give your message to him. No, nobody other has this of authority of you know, kind of give this. You know, you, you have talked to your God directly. You have this middleman in between you. So in our place, I remember we we, we all used to you know, chant. Uh, Our prayers with him as a community. Yeah, so this is also I missed. I and finally our relative is telling, Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. We are just our. हम लोग को कोशिश करना चाहिए ये 
near each other. When you call him, then you must be with him. Oh. And Joha. In our tradition, all couples, if anyone are saying to you Joha, then you also imply Joha. Not one way. It is equal level. We receive each other. Joha. Not this. Joha. Joha. We receiving each other. Yes, on that note, I think. This is our narrative style. <laughs> so, yes, the, the, the narrative style of the Adivasis is, is a, it's a two way conversation. And it's, it's a conversation where uh, you listen and you respond. Gangaji, you want to say before we open it to the floor? I think it can be a lot of talk, but I want to finish with a basic thing. What are we doing? What are we doing? We are in any field and we are doing something with our life. So I think that we are doing something with our life. 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 We are doing something क्योंकि हम जिन चीजों को हम मानते हैं कि बहुत बड़ी मुश्किलें हम मान लीजिए यहाँ से हम टाउन जाते हैं और रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को वो मुश्किलें आने वाली पीढ़ियों को वो मुश्किलें झेलनी पड़े मान लीजिए इनिक्वलिटी है या और दूसरी चीजें हैं आज जिस तरह से हमने पूरी डाइवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है और जबकि पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो डाइवर्सिटी जरूरी है तो ऐसे जब सब चीजों पर हम सोचें कि कैसे हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए और आदिवासी दर्शन आदिवासी लिटरेचर इसमें मदद करता है इसलिए एक तरफ एक बार उस तरफ भी जाना चाहिए उससे एक डायलॉग करना चाहिए तो निश्चित तौर पर हम इस दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बना सकें सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट वी डू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड दैट इज टू लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर दोस हु कम आफ्टर अस एंड वी वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन दोस हु हैव टू कम आफ्टर अस टू फेस द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी फेस uh, on the road, and uh, Adivasi literature, Adivasi culture, and philosophy is something that is going to help us uh, create this uh, better world for uh, those who are to come after us. Thank you. And with that, uh, we open this conversation to the floor. So, if uh, anyone has any questions, please feel free to ask. Sorry, I think I can speak louder now. Yeah. Yeah. Can you can you hear? Yeah. Yeah. No, we prefer the mic. Yeah. 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 Community based, the dances are community. How does it feel to be an author? Is it? Do you feel that you need to be with the community, or do you feel you can write your own thing and and you know not be Adivasi? Yeah. So to uh, anyone give it to me. So uh, I'm going to give you both. तो सवाल समझ में आया कि बोलना तो वो पूछ रही है कि जी और जब आपका कम्युनिटी पे इतना एम्फेसिस है तो आप ऑथर के के रूप में आप आप क्या फील करते हैं कि आप अपना ही लिखते हैं तो ये ये इसमें कोई टकराव है कोई इंडिविजुअल ऑथर होने में और कम्युनिटी फिलॉसफी के साथ लेखक एक कलाकार एक वैज्ञानिक एक एकेडमिशियन ये नॉन कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी में ही हो सकता All Adivasis are storytellers. 
All the Adivasis are dancers, singers. They don't go and uh, learn how to dance, how to sing, how to root, how to tell. वो कोई स्कूल नहीं जाते वो कम्युनिटी से अर्न करते और ये सीज आवर चाइल्ड झरिया हाँ सीज ए फेमस आदिवासी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बीजू टप्पो इज डॉट जहार जहार so, uh, can you learn any uh, institution dance? No, never. I learned from my grandmother. The dance, the singing, the singing. So, when we come in outside world, a uh, kaisa world, jo without dance hai, without song hai, without sound hai, without stories hai, तो एज एन आउथर हमको बहुत मुश्किल होता है बिकॉज जब मैं पहला नॉवेल लिख रहा था माटी माटी अर का हाँ इट इज ए नॉवेल अबाउट क्या बोलेंगे उसको आई थिंक रितु जी उसको बढ़िया से बता सकती हैं कभी टाइम मिले तो हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ कि उसमें जो विलन कैरेक्टर था उसको कैसे दिखाऊं बिकॉज इन आदिवासी वर्ल्ड व्यू इन आदिवासी डिक्शनरी नो वर्ड फॉर विलेन नो विलेन तो इट इज वेरी टफ टू मी हाउ टू कैट बुल्ड अप ए विलेन कैरेक्टर है ना इन नॉन ट्राइबल आर्ट एंड एस्थेटिक्स क्या एंटोगोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट Ah, like this. Ah, yeah. Mindset: a hero will be, a heroine will be, a khalnaik will be, a comedian will be. Ah, but in Adivasi worldview, my very many times, people have been confronted with it. That I say, there is no bad thing. There is no word for bad, bad, or bad, or bad money, loot. No cut, Malik. They have no word for this. So when we writing a novel for the uh, non-tribal people, it is very tough to as an uh, individual author. हमको ये समझना होगा कि जो आदिवासी community है उसका जो narrative style मैंने आप लोगों को time कम है इसलिए बहुत दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की तो बहुत टफ हुआ मैं कहता हूं मेरे नॉवेल में आपको विलेन नहीं मिले हाँ एंड वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एनी वायलेंस इन आवर ट्रेडिशन आदिवासी है नो रिचुअल्स नो फेस्टिवल्स नो एनी इवेंट्स फॉर वायलेंस इन अदर वर्ल्ड Yo, uh, Jesus, you have killed the Jesus and you celebrate. You kill the Mahisasur and you celebrate Navratri. You kill Ravan and celebrate. You now thousands and thousands years you are celebrating violence. In any uh, happiness occasion, you use बारूद शादी करेंगे तो बारूद परब मनाएंगे तो बारूद फेस्टिवल करेंगे तो बारूद यू कांट लिव विदाउट वाद बारूद वी डिसएग्री विथ दिस एंड वी डोंट नीड बारूद वो चाहे शादी में जलाने वाला हो चाहे बंदूक में चलाने वाला डोंट नीड एनी बारूद एनी टाइप ऑफ वायलेंस एंड यू वंडर इन एवरी इन एनी आदिवासी कम्युनिटी इन दर्ल्ड दे हैव नो वर्ल्ड फॉर वायलेंस 
they have not seen a uh, uh, song or a story and other uh, story uh, telling. Uh, they have no words for gender, violence, Malik uh, Madhu Labour and uh, masculinity. No word for this any Adivasi language. So when we writing for uh, uh, in your language. So called main language like English, French, huh? and uh, Tamil, and Kannada. Uh, we have no find any word for uh, like this uh, alternative of violence, alternative of violence. We have wiped out Adivasi community, very warrior committee. They are by born gorilla, they are by born nomadic, they are by God, a uh, universal citizen. But they don't claim this. Wo kabhi claim nahi karte hain, wo aap se nahi kehte hain ki aap aisa ho jao, par wo batate hain ki aap ne jo dunia banai hai, usko chodo kabhi aap apni muskilon se nikal sakte ho, aur isliye jab ham log likhne ki koshish karte hain, humko aise sab nahi milte hain, aur bahut muskil hota hai, आ, उनके फ्रेम से बाहर निकालना अपनी स्टोरी टेलिंग को क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं ए विलेन ए हीरो ए हीरोइन ए कॉमेडियन वी डोंट नी वी आर ऑल हीरो वी आर ऑल हीरोइन वी आर ऑल कॉमेडियन वी आर ऑल एंटरटेनर वी आर ऑल स्टोरी टेलर वी आर केयर टेकर ऑफ आवर मदर अर्थ एंड नेचर जो है Enough English in there to be understood. <laughs> yeah. so there are two questions at the back. No, but uh, uh, sir, now there is a lot of violence among tribals. Lot of uh, appropriation. Lot of coloring happening. Instead of green, uh, caution is coming. Uh, violence is there a lot. There are also some troubling. Creating troubles. Uh, what is it? Tribals themselves trouble uh, Creating troubles, say, uh, destroying churches, beating other uh, converts, digging up external uh, forces, and all these things are happening. Is there any? It's been there. Any unified strategy to educate them? I think this is a problem. You know, we trying to educate them. No. You already categorize that them as a savage, no? We no, 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 but but the thing is, you saying that they are creating troubles and uh, I don't know. Because of external influences, because of somebody's teaching yeah. in the name of Hinduism, in the name of Buddhism. Okay. Uh, they themselves are troubling other people. They 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 want people who convert to Christianity or who are not following. So, so there is there's, there's a change that has happened, and uh, due to external influences, we see violence happening in tribal communities. Sometimes it is uh, violence that is related to religion, where uh, you have uh, uh, someone who claims to be Hindu, uh, you know, committing violence against uh, those who are converted to Christianity. I think uh, that's the question. So, so, so what's what's the, I haven't heard. Violence I haven't heard. because of external factors, what can be done? About? I haven't heard anything like this. I can you give, give me this example, which place are you going to? Orissa example is there. Orissa. See, I'm telling you, Orissa thing is, Orissa, the main complaint was Dara Singh. Main complaint was Dara Singh. He is a BJP uh, <laughs> RSS cadre now. Yeah. Many local influences were involved in that. Hmm. So you're saying no. that the tribal communities that have been influenced by these uh, yes. who are yes. collecting violence. When Corona came, all are Bima. But Corona not invent, invented by we. It is Bimari. Yeah. I got to Bimari se kuch log grasit hongi, hai na? Iska matlab ye nahi hai ki puri dunya bimar. But I can tell you, uh, this you are talking about Dharam Singh, no? The the number of people who were inside the jail. Dharam Singh later the capital. So, आप समझो 
देखो हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है हम उसे इनकार नहीं करते हैं कि लेकिन ये आउटसाइडर डिजीज वो जब हम इधर आएंगे तो आ, इनका घर का खाना खाएंगे तो कुछ टेस्ट तो लेके जाएंगे और हम भी बनाने का कोशिश करेंगे कि भाई इनका जैसा बर्गर है ना बट बर्गर इज आवर नोट मेन कल्चर बर्गर इज आवर नोट रूट इ कम फ्रॉम अस He also came oh, talking about sorry. the world, you know. The, I, we are not here to claim that there are not a single person who must be who must ha, have not committed a crime or violence, or he is not in jail. Uh, I can say, for example, there are in most movement there can be many. There are many tribal, uh, you know, most leaders involved. Involved. In. So our this thing is not we are not talking about individuals, no, but the whole uh, the kind of you take you can take example of. Uh, Elephant coming and destroying the village, no. So all the elephants are kind of uh, uh, villains, no. उस तरह से तो बात नहीं हो सकती ना. जब हम बाहर आएंगे तो बाहर की चीजों से प्रभावित हों. Exactly. They are saying that we are not claiming that each Adivasi is completely normal, and they are talking about the world view. And they are saying that our world view is normal, and of course. uh there are external factors of course there are external influences and you know when when communities live together those influences uh, they they will be influenced by each other so well he's not denying that that kind of violence is happening uh, you know with uh, uh, you know amongst tribal communities or with uh, adivasis uh, you know and as instigators he's saying that it's it's about a world view and that that world view this, is this a normal one this is also a fight which is going on of the yeah. ideology yeah. and people extreme uh, external focus yeah. coming to our community and they deciding what to do the kind of thank you you this is uh, amazing uh, discussion and uh, uh, speeches particularly pankaj ji uh, you were talking so overall it's a uh, uh, inclusiveness of whole society um but you are saying so comfort and so uh, uh so <coughs> we can't see the crisis crisis of uh, problems because uh, we have a history from the gandhi in a um adivasis are so innocent persons so innocent yeah that came uh, i am not agree with that um, but dalits are so problematic for village and uh, this caste system um that is also so uh, inclusive nature like uh, nature greenery and uh, biodiversity uh, this they are also protectors of nature they are on our base works for uh, land cultivation but they didn't have any ownership on land uh, but that is always suffocated with caste system this brahmanical uh, uh ladder hierarchy they uh, adivasis are uh um, they were adivasis are jain with them in this modern society when constitution are there sc sc atrocities act is there um ambedkar wrote about adivasi and dalits in the constitution is there any uh, changes in adivasi perceptions uh, according to this contemporary violence contemporary um um like inequal politics i don't know yeah ab main ek baat bolna chahunga jo ye liye aur bhi logo ke sawal ho sakte hain 
आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग दे सकते हैं पर उसके पहले हम चाहेंगे हम अम्बेडकर को जानते हैं बाबा साहब को जानते हैं कैन यू नो जयपाल सिंह मुंडा we understand ambedkar we know ambedkar's philosophy but can we ask if you know and understand the philosophy of jayapal singh munda no we want to know are you know our supreme leader maran kum ke jayapal singh munda is contemporary of ambedkar and seated with the inconstituent assembly our sat sat and what around the question in constituent assembly जयपाल सिंह मुंडा यू नो आप पहले जानिए हम बाबा साहब को जानते हैं हम उनका बहुत सम्मान करते हैं आप हमारे इंसेस्टर को भी जानिए मैंने शुरुआत यहीं से की थी आप हम लोगों को जानना नहीं चाहते आप अपने क्वेश्चन पूछना चाहिए वी आर नोट हम आंसर देने वाले वी आर नोट डाटा हम आपके आंसर देने के लिए नहीं बैठे हैं हम इक्वल लेवल पे आपका साथ चाहते हैं Hey! Oh. oh! Like this. Yes. Not answer, question answer. We know you. अब आपका काम है आप हमको जाए Then we are going in dialogues. Thank you. Joha. Yeah. I can't ask question now because he is not going to entertain any of the questions. So this is going to be a comment only, an elaborate one. And first, uh, I begin by thanking all of you for your presence here, which is, uh, of course, very very important um, for the reasons that you have cited yourselves that uh, there is a need. You know, Gopika started the conversation asking your experiences, your and you know how you relate to adivasi uh, literature and adivasi writings it needs to be extended further um, and you know stated that why the world would want to would care to know about adivasi literature and the answer is right here um, like uh, pankaj ji said that you know i'm not here to answer the questions so i would like to thank him for disturbing interestingly disturbing a kind of uh, subtle harmony that we have established within the academic system and other systems which are monologues you know he himself said that writing is such a solitary experience that was a very interesting question on you know how do you live this paradox of existing in a community existing with so many other people and then indulging by writing i would say textual form of expressing yourself which is actually quite solitary you know so that paradox is there in front of you there is also very interesting thing when we started the conversation we first talked about the voiceless and then siral murmu ji rightly pointed out that we are not voiceless we are unheard and then uh, pankaj ji explained that how can we be heard the impossibility of making us understood by people who might not have that space to be heard because who are looking for ready made answers i think that is the significant very significant contribution of this round table is to disturb the way uh, you know discussions writings are arranged within the academic setup and within the dominant uh, setups right here right now <laughs> if i can be bold enough to say that and so that needs to be changed and with that i also had this reflection ye sawal nahi hai keval soch hai aap logon ke liye ki us duniya ko apni geet sunana us duniya se vartalap karna jo apne hi uh, soch mein hai wo aap kaise mumkin karenge आपकी अपनी राइटिंग का आप क्या फ्यूचर देखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपको लिखना होगा आपको अपनी बातें सुनानी हैं आपके तरीके बहुत फर्क हैं इसलिए आपके लिए मुश्किल है और एक एस्टेब्लिश राइटर होने के नाते आपने सोचा होगा कि आप अपनी आगे वाली पुस्तों को क्या देना चाहते हैं कैसे उनको उधर लाना चाहते हैं और एक और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे Uh, कि ये सब आप कैसे करेंगे 
जबकि आप अपनी राइटिंग को आपने बोला दुनिया आपकी राइटिंग को रखती है पहले फेमिनिज्म के दायरे से दे, देखती है फिर दलित के दायरे से देखकर आदिवासी तक पहुंचती है जब उस दृष्टिकोण से वो आप तक पहुंचती है तब आप अपनी बात कैसे रख पाएंगे आप शायद समझ रहे होंगे मेरा सवाल इन द वे ऑफ बींग अंडरस्टूड थ्रू द parameters of you know dominant ideologies which might not make sense within your world that of feminism or a kind of you know protest aggressive protest then how would you place yourself tab aap apne ko kahan rakhenge aur kya dekha jayenge tharon par ye ek mere ko soch hai mere mann mein sawal nahi hai to sabse pehle iska jawab hai ki aaiye hum log sab log milke naachte lagam da ready the order Uh, we can dance because I think that that can happen next because we have drummers outside and I think on that note uh, we can close this session or we can continue it with our dancing with the drummers outside. Thank you very much.